بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس لیکچر میں بیسیکلی ہم فوٹو کیمسٹری سے ریلیٹڈ جو بھی فینامینا پوسیبل ہوتے ہیں ان تمام کو ڈسکس کریں گے اور آخر میں ہم سمرائز کریں گے جیب لانس کی ڈائیگرام کو جیسا کہ ہم ڈیفرنٹ لیکچرز میں ڈسکس کر چکے ہیں اس ڈائیگرام کو ہم نے آلریڈی ایکسپلین کیا تھا کہ الیکٹران گراؤنڈ سٹیٹ میں کسی بھی لمحے موجود ہوگا جیسے ہی وہ انرجی ابزارب کرے گا تو الیکٹران گراؤنڈ سٹیٹ ایس ناٹ لیول سے کسی بھی ہائر انرجی ایکسائٹڈ لیول کی طرف موو کر جائے گا اس کیس میں الیکٹران ایس ناٹ سے ایس ٹو کی طرف موو کر جاتا ہے اور یہ الیکٹران کی ایکسائٹیشن فرام گراؤنڈ سٹیٹ ٹو اینی ادر ہائر انرجی ایکسائٹڈ سٹیٹ ڈیپینڈز آن ڈفرینس آف انرجی اور اٹ ڈیپینڈز آن اماؤنٹ آف انرجی ابزارب جو بیسیکلی ان جس لیول میں الیکٹران ایکسائٹ کر رہا ہے اس کے اور گراؤنڈ سٹیٹ لیول کے انرجی کے ڈفرینس کے ایکول ہوتی ہے جتنی زیادہ اماؤنٹ آف انرجی ابزارب کرے گا اتنا الیکٹران ایس ناٹ سے ہائر انرجی ایکسائٹڈ سٹیٹ کی طرف موو کر جائے گا اگر وہ کم انرجی ابزارب کرے گا تو لوور انرجی سٹیٹ کی طرف رہے گا جب ایک دفعہ الیکٹران ایکسائٹ ہو جاتا ہے کسی بھی ہائر انرجی ایکسائٹڈ لیول کی طرف موو کر جاتا ہے تو اس کے بعد پروسیس شروع ہوتا ہے ریلیکسیشن کا تو ان میں سے سب سے کامن ریلیکسیشن کا پروسیس یہ ہے کہ الیکٹران آہستہ سلولی انرجی لوز کرتا ہے ان دا فارم آف تھرمل ریڈیشنس اور یہ انرجی الیکٹرانک لیول سے بیسیکلی تھرمل لیول کی طرف موو کرتی ہے اور اس پروسیس کو ہم وائبریشنل ریلیکسیشن کا نام دیتے ہیں بیسیکلی الیکٹرانس وائبریشنل لیول کے تھرو انرجی لوز کر رہا ہے اس پروسیس کو ہم وائبریشنل کیسکیڈ کا نام بھی دیتے ہیں اسے ہم وائبریشنل ریلیکسیشن کا نام بھی دیتے ہیں تو بیسیکلی جو الیکٹران نے انرجی ابزارب کر کے کسی بھی ہائی انرجی سٹیٹ کی طرف جمپ کر گیا تھا تو وہ اپنے آپ کو ریلیکس کرتا ہے اس طریقے سے انرجی لوز کرتے ہوئے ہمارے پاس پھر ایک سٹیج ایسی پہنچتی ہے کہ الیکٹران اپنا لیول چینج کرتا ہے فار ایگزامپل ایس ٹو سٹیٹ سے ایس ون سٹیٹ کی طرف انٹر ہوگا جب یہ والا پروسیس ہوگا تو ہم اس کو انٹرنل کنورجنس کا نام دیتے ہیں یہاں سے ایک بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ الیکٹران اگر وہ کسی بھی ہائر انرجی سرٹیڈ سٹیٹ کی طرف موو کر گیا ہے تو ہم اس لائنس کو وائبریشنل لائنس کا نام دیتے ہیں تو یہ ان کے تھرو سٹیپ بائی سٹیپ انرجی لوز کرتا ہے تو یہ ایس ٹو سٹیٹ کی طرف ہی رہے گا جب وہ ایس ٹو سٹیٹ سے ایس ون کی ویسینٹی میں انٹر ہوتا ہے اپنا لیول چینج کرتا ہے تو اس پروسیس کو ہم انٹرنل کنورجنس کا نام دیتے ہیں اس کے بعد جب وہ اس ایس ون لیول کی طرف پہنچے گا سیم فینامینا وائبریشنل ریلیکسیشن کے تھرو انرجی لوز کرے گا اور لوز کرتے کرتے وہ گراؤنڈ سٹیٹ کی طرف پہنچ سکتا ہے اسی طریقے سے یہ اماؤنٹ آف انرجی جو ابزارب کی تھی وہ لوز کرتا ہے تھرو وائبریشنل کیسکیڈ پھر یہاں پہ ہم نے ایک اور فینامینا کو ڈسکس کیا تھا کہ جب وہ وائبریشن اپنی کچھ اماؤنٹ آف انرجی تھرو وائبریشنل کیسکیڈ ایمٹ کر دیتا ہے دین انرجی جو ہے وہ ان دا فارم آف ریڈیشن ایمٹ کرتا ہے اور اس پروسیس کو ہم فلورسنس کا نام دیتے ہیں اور فلورسنس کو ہم کمپلیٹلی اس طریقے سے بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ یہ اماؤنٹ آف انرجی ابزارب ہے اور اس کے بعد مالیکیول نے تھرو وائبریشنل ڈی ایکسائٹیشن تھرو وائبریشنل ریلیکسیشن مالیکیول نے انرجی لوز کی اس کے بعد الیکٹران ایس ون سٹیٹ سے ایس ناٹ سٹیٹ کی طرف جمپ کرے گا اور انرجی ان دا فارم آف ریڈیشن ایمٹ کرے گا اور اس پروسیس کو ہم فلورسنس کا نام دیتے ہیں تو اس کیس میں ہم نے اس ڈائیگرام میں تین پروسیس یہ ہمارے پاس ایکسائٹیشن ہے وائبریشنل کیسکیڈ اس کے بعد ہمارے پاس یہ آ جاتا ہے انٹرنل کنورجنس جسے ہم آئی سیز کا نام دیتے ہیں اور فلورسنس کو ہم نے فلورسنس اگین کلیئر ہو جاتی ہے کہ مولیکیول نے ایس ناٹ سٹیٹ سے ایس ون کی طرف جمپ کیا اور انرجی ابزارب کی اس کے بعد مولیکیول 
تھرو وائبریشنل کیسکیٹ تھرو وائبریشنل ریلیکسیشن انرجی لوز کرتا ہے اور ایس ون سٹیٹ کی طرف موو پہنچ جاتا ہے اور اس کے بعد یہاں سے یہاں کی طرف جب وہ موو جمپ کرے گا اور انرجی موو ایمٹ کرے گا ان دا فارم آف ریڈییشن اور اس پروسس کو ہم فلوریسنس کا نام دیتے ہیں اس کے ساتھ ہی ایک پیرلل پروسس اور پوسیبل ہوتا ہے کہ ایس ون سٹیٹ سے T1 ٹرپلٹ سٹیٹ کی طرف الیکٹران موو کرتا ہے اور اس کیس میں S1 سٹیٹ سے ٹرپلٹ سٹیٹ کی طرف آتے ہوئے اپنی سپین چینج کرتا ہے اور اس پروسس کو ہم انٹر سسٹم کراسنگ کا نام دیتے ہیں اور جو مالکیول اپنی الیکٹران اپنی سپین چینج کرے گا ہم اس کو سپین فلپنگ کا نام دیتے ہیں اس کے بعد اگین مالکیول ویبریشنلی ڈی ایک سائٹ ہوتا ہے ویبریشنل ریلیکسیشن ہوتی ہے جسے ہم ویبریشنل کیسکیٹ کا نام بھی دے سکتے ہیں اس کے بعد اگین پھر مالکیول اس ٹرپلٹ سٹیٹ سے ایس نارٹ سٹیٹ کی طرف جائے گا جو کہ ایک فارویڈن ٹرانزیشن ہے اس پروسس کو ہم فاس فوریسنس کا نام دیتے ہیں اگر ہم فوریسنس کو ان شارٹ ٹرم ڈسکس کرنا چاہیں ایس ون سٹیٹ سے اپنی الیکٹران انرجی لوس کرتا ہے تھرو ویبریشنل کیسکیڈ اور پھر ایس ون سٹیٹ سے ایس نارٹ کی طرف آئے گا جس سے ہم فاس فوریسنس کا نام دیتے ہیں اس میں الیکٹران ایکسپین فلپ نہیں ہوتی اور اس کے بعد ایس ون سٹیٹ سے اگر ٹرپلٹ سٹیٹ کی طرف آئے گا تو سپین فلپ کرے گا اور اس کے بعد الیکٹران پھر ٹرپلٹ سٹیٹ سے اگر گرونڈ سٹیٹ کی طرف آئے گا تو یہ بھی فارویڈن ٹرانزیشن ہے اسے اس سٹیٹ کی طرف آتے ہوئے دوبارہ سپین کو فلپ کرنا پڑے گا جس سے ہم ٹرپلٹ سٹیٹ کا نام دیتے ہیں اور اس پروسس کو ہم فاس فوریسنس کا نام دیتے ہیں جب ہم ان دونوں کی ہاف لائف ڈسکس کرتے ہیں تو اب یہ اس بات ہے کہ فاس فوریسنس جو ہے وہ ایک ڈیلیڈ پروسس ہے جس میں فارویڈن ٹرانزیشن انوالو ہوتی ہیں الیکٹران ٹریپلٹ سٹیٹ سے ایس نارٹ کی طرف آئے گا یا الیکٹران ایس ون سے ٹی ون کی طرف جائے گا یہ دونوں ٹرانزیشن فارویڈن ٹرانزیشنز ہوتی ہیں اور اس میں ہم نے دو پروسیسز کو ڈسکس کیا ایک فلوریسنس آ جاتا ہے اور ایک فاس فوریسنس اس کے بعد تھرڈ ہمارے پاس جو ٹرم آتی ہے جسے ہم انٹر سسٹم کراسنگ کا نام دیتے ہیں انٹر سسٹم کراسنگ بیسیکلی یہ ہے کہ الیکٹران ایس ون سٹیٹ سے ٹی ون سٹیٹ کی طرف جمپ کرتا ہے اور ایس ون سٹیٹ سے ٹی ون سٹیٹ کی طرف آتے ہوئے الیکٹران جو ہے وہ اپنی سپین فلپ کرتا ہے جس کے ریزلٹ میں الیکٹرانک سپین چینج ہو جاتی ہے اور ایس ون سے ایس نارٹ ایس ون سے ٹی ون کی طرف آتے ہوئے یہ جو ٹرانزیشن ہے اس ٹرانزیشن کو ہم فارویڈن ٹرانزیشن کا نام دیتے ہیں اور اس طرح کے پروسس کو ہم انٹر سسٹم کراسنگ کا نام دیتے ہیں آئی ایس سی انٹر سسٹم کراسنگ جو ہے وہ ایک فارویڈن ٹرانزیشن ہے اسی طریقے سے یہ جو ہم نے پروسیسز پڑھے ہیں انٹر سسٹم کراسنگ انٹرنل کاسکیڈ ویبریشنل کاسکیڈ اگر ہم اس کو ایک ہی ڈائیگرام میں ایک ہی ڈائیگرام میں شو کرنا چاہیں تو اس ڈائیگرام کو ہم چیبلانس کی ڈائیگرام کا نام دیتے ہیں فار اگزمپل یہ ہمارے پاس ایک الیکٹران ہے اگر الیکٹران ایس نارٹ سٹیٹ سے ایس ٹو سٹیٹ کی طرف جائے گا تو یہ ہمارے پاس ابزارپشن ہے ایکسائٹیشن آف مولیکیول اور یہ اپنی انرجی تھرو وائبریشنل کاسکیڈ ایمٹ کرتا ہے جسے ہم وی سیز وائبریشنل کاسکیڈ یا ہم اسے تھرمل ریلیکسیشن کا نام بھی دے سکتے ہیں تو یہ الیکٹران جو ہے اپنی انرجی تھرو وائبریشنل کاسکیڈ وائبریشنل ریلیکسیشن کے تھرو انرجی ایمٹ کرتا ہے اور ایس ون ایس ٹو لیول کی طرف پہنچ جاتا ہے اس کے بعد ایک اور پروسس جو ہے وہ یہ ہے کہ یہیں سے اگر ہم ایس ٹو سے الیکٹران اپنا لیول چینج کرتا ہے ایس ٹو سے ایس ون کی طرف آتا ہے تو اس پروسس کو ہم انٹر سسٹم انٹرنل کیسکیڈ انٹرنل کیسکیڈ کا نام دیتے ہیں انٹرنل کیسکیڈ بیسیکلی جب ہمارے پاس لیول چینج ہوں گے جہاں سے ہم دوسرے فنامینا کو بھی ڈسکس کر سکتے ہیں کہ الیکٹران ایس نارٹ سٹیٹ سے کسی بھی ایس ون سٹیٹ کی طرف گیا اپنی انرجی ان دا فارم آف وائبریشنل کیسکیڈ ایمٹ کرتا ہے اور دین ایس ون سٹیٹ سے ایس نارٹ کی طرف آئے گا تو اس پورے پروسس کو ہم فلوریسنس کا نام دیتے ہیں جس میں اماؤنٹ آف انرجی ابزارب زیادہ ہوتی ہے اماؤنٹ آف انرجی ریلیز ان دا فارم آف ریڈییشن کم ہوتی ہے اور جو ڈیفرنس ہوتا ہے ان دا فارم آف وائبریشنل کیسکیڈ انرجی 
इमिट हो जाती है इसी तरीके से हम इसी डायग्राम में एक थर्ड फिनमिना भी डिस्कस कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन एस वन स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट की तरफ आएगा <coughs> और फिर ट्रिपलेट स्टेट से जब वो एस नाट की तरफ मूव करेगा जो कि एक फॉरबिडन ट्रांजिशन है इस प्रोसेस को हम फास्फोरेशंस का नाम देते हैं तो ये बेसिकली जो हमने फिनमिना डिफरेंट फिनमिन पढ़े थे उनको अगर हम एक ही डायग्राम में पिक्टोरियल फॉर्म में जब शो करते हैं तो इस तरह की डायग्राम को हम जैब लॉन्स की डायग्राम का नाम देते हैं होप सो यू अंडरस्टैंड द जैब लॉन्स की डायग्राम <coughs>